Hi, good morning, students. Now, Memcom Karikat University. Last semester, le tax planning and management. Enna subject ani berjuang diri kena. Idil, nam mikawarum portion sokke complete ay. Lockdown karenam, namade balance wanda portion sana, nam online ay ter beri kena. Ingal karya, ur online class in the success students in the cooperation ana. Netto lah syarat diri kuiyum, mustard disturbance ni nak kuiyun diri kuiyum berana. Class unda unda two or three hours, adil maatran concentrate diri kuiyum. Class noda pam mati karya ngalil, biabudar awade no kuiyum berana. Online class ni perimidi gal undang kirim. Padahal sahijah mai tera betal, ah limitation sokke or kam cian sadi kum. Online class ni nandu kuna dor oppan denne. Audio sam video sam kerkuoyum kanguoyum cian dor oppan denne. Not to prepare cianuoyum. Problems tu tanda gay nyal. Ah problems work out cian den. Online way tenne faculty ari kuoyum. Corrections way ana mengil. Aduh orang pakai yang berapa? Itre yang karya yang lain, online kasih jadi sedikit yang ada. Okay, nama ke fifth bagam, atau apa? Anjung modul lain, nama ke orang paper yang beri kita yang ada. Tax planning and management dile fifth modul lain, tax planning under various circumstances yang ada. Enda apa tax planning? Aduk kan am detail itu first dengannya pelajari tu nanda. Tax reduce je juga, ina dah ane tax planning. Tax reduce je juga. Alanggil tax eliminate je juga, iwa kuwa. Elimination. Enginnya, enginnya ane tax eliminate je ina de. Tax beti pelude ella. Tax evasion lude ella. Marici seria ya marget lude. Tax Avoid je juga, lengan kita tax eliminate je juga, lengan kita tax reduce je juga. Ada yang mana seria marga yang ada tu ke ana? Orang deductions ubi-ubi kya. Tax bil paranya dah ikut na deductions ubi-ubi kya. Renda amat tax bil paranya dah ikut na concessions oka utilize kya. Concessions. Muna amat tadi tax bil paranya dah ikut na rebate ubi-ubi kya. Orang tengkel rebate. Taxil para dairi kuna relief ubi kya. Taxil para dairi kuna exemptions ubi kya. Exemptions. Exemptions. Ido ke seria di di le claim je itu gay nyal. Nampuk tax reduce ian betum, tax eliminate ian betum, tax avoid ian betum. Adine ya ana tax planning inda paraya nade. Ido ya level ana. Encourage je iya anda dana, suggest je iya anda dana. Enam tax sendiri ni emang ni le provision sini violate je iu na. Riri ilan tax avoid je iu na di engil. Tax reduce je iu na di engil ana tax evasion na ana paraya. Adi legal ana, immoral ana, anti social ana, adi apa dah ni punishable ana. Adi ni nama kita beri kerum dana support je iu ana, macam orang tu suggest je iu ana, encourage je iu ana, padil lah. अब और टैक्स रिड्यूस जी ये ना मेंगिल टोटल इनकम रिड्यूस जी ये ना टोटल इनकम रिड्यूस ही चाहिए ना इन दिन आ टोटल इनकम रिड्यूस ही ये ना द टैक्स अब कोई में दिन जा मुगले लाने टोटल इनकम दिन जा मुगले ला आधु कौन डाना टोटल इनकम रिड्यूस ही इधर लॉटरमेटिक ऐटे ये तो कॉर्नियोलो Deductions, concessions, rebates, relief, ini wa maksimum claim je ya. Adi ni berenda dah ikut na sahaja orang orang urik juga. Orang business tu apa nanti saman di cerita tolong. Tax planning enada. Tudak kah muda tu enak sedikit na. Walere tudak kah tu enak tax planning sedikit na. Tudak kah tu ni nanda business tu tolong orang orang sami tu. Alah ada labang kita ni sesiapa, ah, jadi ni pandai tax buat kan allo, ane tax planning ni anggana allah jadi ni dah. Mari cie, tudak kat sini, plan cie ya nama. 
ആ അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ലൊക്കേഷൻ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ നെയ്ച്ചർ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം നെയ്ച്ചർ തേർഡ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം സൈസ് നാലാമത്തത് നോക്കേണ്ടത് ബിസിനസ് ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പാണ് ടൈപ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന പോയിൻസുകളാണ് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഈ പോയിൻ്റുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടാണ് നാം ഈ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ലൊക്കേഷനാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ചില ഏരിയകൾ ചില ഏരിയകളെക്കാളും ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ നല്ല സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതാണല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡ് മാസ് ആ നമുക്കറിയാം വിശ്വാസികൾക്ക് ഏത് മതവിശ്വാസികൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലവും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല മുസ്ലിംസിന് മക്കയും മദീനയും ഒരുപോലെയല്ല മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ അപേക്ഷ അതിന് പുണ്യമാണ് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ജെറൂസലം വേളാങ്കണ്ണിയൊക്കെ എന്താണ് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളാണ് ഹിന്ദൂസിന് ശബരിമല ഗുരുവായൂരൊക്കെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളാണ് അതുപോലെ സിഖ് സമുദായത്തിന് ഗുരുദ്വാരകൾ അതേപോലെ തന്നെ സിഖ് ഗുരുക്കന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പുണ്യസ്ഥലം ഇതേപോലെ ആ ഇൻകം ടാക്സിനും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഏ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളല്ലാത്തതും ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പുണ്യസ്ഥലം എന്നറിയാം ആ അത് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടാത്ത ഇൻകം ടാക്സ് ഒഴി ആ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് ഞാൻ പുണ്യസ്ഥലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പുണ്യസ്ഥലം ഒന്ന് സെസ് ആണ് സെസ് സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ രണ്ടാമത്തത് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആ മൂന്നാമത്തത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ ആണേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതർ അതർ പ്ലേസസ് എന്ന് വിളിക്കാം അതർ പ്ലേസസ് ഈ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ആ രണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പഠിക്കാം നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയതായിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഏതാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ടാക്സ് വരുന്നത് ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാലാണ് എന്നാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ് സെസ് സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മുൻകൈ എടുത്ത് തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ് പാർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഏരിയയാണ് സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഓപ്പറേറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന സെസ്സുകളുണ്ട് അപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെസ്സുകൾ ടു തേർട്ടി കൊച്ചിൻ കാക്കനാടുള്ള കൊച്ചിൻ സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ അടക്കം ഈ സെസ്സുകളിലാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ സെസ് സാധാരണ തുടങ്ങൽ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻകം അല്ല എക്സ്പോർട്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുവഴി ഫോറിൻ കറൻസി ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സെസ്സിലാണ് ആ സെസ് എന്ന് മുതലാണ് തുടങ്ങിയെന്നറിയോ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് മുതലാണ് സെസ് തുടങ്ങിയത് ആ സെസ്സിലാണ് ഒരു ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിന് ആ പ്രോഫിറ്റിന് ടാക്സേ ഇല്ല ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട പത്ത് വർഷത്തേക്ക് തുടങ്ങിയ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ഒട്ടും ടാക്സ് ഇല്ല സെസ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാം ഒന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി സെസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക സെസ് ഡെവലപ്പർ എന്നതിന് പറയാം സെസ് ഡെവലപ്പർ ഗവൺമെൻറ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഗവൺമെൻറ്റ് തന്നെ ഈ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി എന്ത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾക്കും പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടികൾക്കും ഒക്കെ സെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം സെസ് ഡെവലപ്പർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഏരിയ ഒന്നായിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന 
പ്രോഫിറ്റിന് എന്തില്ല ടാക്സ് ഇല്ല രണ്ടാമത്തതാണ് സെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും ചെറുതല്ല ഓരോന്നോരോന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുക സെസ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് പറയാം യൂണിറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിന് എന്തില്ല ഇൻകം ടാക്സ് ഇല്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഈ സെസ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് സെസ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അതായത് ഈ മൊത്തം ഏരിയാണ് പക്ഷെ ഈ സെസ് ഇത് ഈ യൂണിറ്റ് വാങ്ങിയത് എ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഈ യൂണിറ്റ് വാങ്ങിയത് ബി ലിമിറ്റഡ് ആണ് ആ ഇത് വാങ്ങിയത് ഏതാ സി ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആരുതായിരുന്നു എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാകും അതിന് ടാക്സ് ഇല്ല പിന്നെയോ ആ ഇവർക്കൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാകും അതിനും എന്തില്ല ടാക്സ് ഇല്ല ഇതാണ് സെസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എയ്റ്റി ഐ ബി അനുസരിച്ചാണ് സെസ്സിലെ ഡിഡക്ഷൻസ് എയ്റ്റി ഐ ബി എയ്റ്റി ഐ എ മുതൽ എയ്റ്റി ഐ എ ബി എയ്റ്റി ഐ ബി ഒക്കെ എന്താണ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഡിഡക്ഷൻസാ സെസ്സിലെ ഡിഡക്ഷൻ എയ്റ്റി ഐ ബി അല്ലേ എയ്റ്റി ഐ എ ബി എയ്റ്റി ഐ എ ബി എയ്റ്റിയിലെ ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടുന്ന ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇങ്കത്ത് നിന്ന് അലസ് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇങ്കത്ത് നിന്ന് ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ ആണ്ട സെഷൻ എയ്റ്റി ഐ എ ബി പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം സെസ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തത് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ് കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് ഇത് സിക്കിം അരുണാചൽ പ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഉത്തരാഞ്ചൽ ഉത്തരാഞ്ചൽ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീനിൽ പറയാത്ത ആർട്ടിക്കിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്താൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീനിൽ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഐറ്റംസ് മാച്ച് ബോക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ചില പാൻ മസാല ടൊബോക്കോ ആൻഡ് ടൊബോക്കോ പ്രോഡക്ട്സ് ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ആർട്ടിക്കിള് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനാണ് ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിന് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് എന്തില്ല നോ ടാക്സ് നോ ഇൻകം ടാക്സ് അതാണ് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് ഏതാ ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയോ ഡിഡക്ഷൻ എയ്റ്റി ഐ എ സി എയ്റ്റി ഐ എ സി ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയതായിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് അടക്കം സിക്കിം അതിലുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ത്രിപുര ത്രിപുര ദെൻ ആസാം മേഘാലയ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇങ്ങനെ എന്തായിരിക്കുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇതേപോലെ ടൊബോക്കോ ടൊബോക്കോ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ല അതേപോലെ കനം കുറഞ്ഞ ആ ട്വൻറ്റി മൈക്രോൺസ് കുറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളല്ല അങ്ങനെ ഇതൊന്നും അല്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി കമ്പനി അഥവാ ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ഫാക്ടറി എന്നാണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിന് എന്ത് കൊടുക്കണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഡിഡക്ഷൻ എയ്റ്റി ഐ ഇ ആണ് എയ്റ്റി ഐ ഇ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും എന്ത് കൊടുക്കണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ടെണ്ണുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു അനുസരിച്ച് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബീഹാർ ബീഹാർ 
അതേപോലെ തെലുങ്കാന തെലുങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങിയാൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വാങ്ങിയാൽ അത് ഫ്രഷ് ആണ് എങ്കിൽ ന്യൂ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആണ് എങ്കിൽ അതിന് അഡീഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുക തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയാനാണ് സാധാരണ അഡീഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മറ്റ് സ്ഥലത്ത് കിട്ടുക ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പറയാനാണ് എന്നാൽ ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അഡീഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനാണ് ആ മെഷീനറി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിൽ മോർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ നേരെ പകുതി സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനുമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇത് മോർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിനാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഈ ഇത് ഏത് ഏതിന് മാത്രമല്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്താൽ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുകയാണോ ചെയ്യുക കുറയാണോ ചെയ്യുക കുറയാ ചെയ്യാം ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് കൂടുകയാണോ കുറയാ ചെയ്യാം ടാക്സ് കുറയും ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള അല്ല പ്ലേസുകളിൽ ഇതൊന്നും പറയാത്ത ഏതൊക്കെ പറയാത്ത സെസ് അല്ലാത്ത സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ അല്ലാത്ത ആ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റുകളല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ ആ അവയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ ആനുകൂല്യം ഉണ്ടാവില്ല മറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള ആനുകൂല്യം അവയ്ക്കും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബിസിനസ് എവിടെ തുടങ്ങണം എന്ന് നോക്കി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആ ഒന്നുകിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് ടാക്സ് ഹോളിഡേയ്സ് കിട്ടും ആദ്യത്തെ കുറേ വർഷങ്ങളിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും ആ ബെനഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ